ആറു മാസം ആകുന്നത് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ സിക്സ് മന്ത് വരെ കുഞ്ഞിന് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നാം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറവായി തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് നാച്ചുറലായി എങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാം എന്നതിനുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് റെഗുലറായി ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായി ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം കുഞ്ഞിന് ഫസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് വരെ നമ്മുടെ ശരീരം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴും പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പാൽ കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും പാൽ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബോഡി ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും മറ്റൊന്നാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ബിസി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നമ്മളത് മറന്നു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും വെഡിങ് ടൈമിൽ അമ്മമാർ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കുടിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയറ് ചാടുമെന്നൊക്കെ ചിലർ കരുതിക്കൊണ്ട് പണ്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിയുടെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ശുദ്ധമായ അബദ്ധമാണ് വെള്ളം എന്തായാലും കുടിച്ച് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിനും ബോഡിയുടെ മൊത്തം ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ഉലുവ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇവയൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ ജീരകവും ഒന്നും അമിതമായ അളവിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കൂടിയാൽ കഴിഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷേ ചെറിയ ഒരളവിൽ ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ജീരകമൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പറ്റിയൊരു മെത്തേഡ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് രാവിലെ അതെടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ തേങ്ങ ചിരകിയിടുക എന്നിട്ട് ശർക്കര ചീകിയിട്ടിട്ട് കഴിക്കുക അതായത് ചെറു മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ വേവിച്ച് ശർക്കരയും തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുക ഇത് നാല് മണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് അതേസമയം നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻസും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം നടക്കുകയും ചെയ്യും കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ചീര മുരിങ്ങയില ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മുരിങ്ങയിലൊക്കെ തോരൻ വെച്ച് അതിൽ തേങ്ങ ചിരകി ഇട്ടിട്ടൊക്കെ തോരൻ വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇല്ല എന്ന് പരാതി ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ട്
കരഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും കേൾക്കുന്ന ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുഞ്ഞു കരയുന്ന അവനിന് പാല് കിട്ടുന്നില്ല കുഞ്ഞിന് പാല് കിട്ടാണ്ടാണ് വിശന്നിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാലില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അമ്മമാർ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ മനസ്സൊന്ന് ഡള്ളായി പോകാറുണ്ട് എനിക്ക് പാലില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരികയും ഒരു വിഷമം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു കൂടുകയും ചെയ്യും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തോളൂ അവ മൈൻഡ് ചെയ്യ വേണ്ട ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ബ്രസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട മുലപ്പാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായത് എനിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉറപ്പിച്ചേക്കുക കുഞ്ഞു കരയുന്നത് എപ്പോഴും പാല് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നനവ് ഫീൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കരയാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ കരയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ല ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വയറുവേദന ചെവിവേദന തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കരയാം അല്ലാതെ കുഞ്ഞങ്ങ് കരഞ്ഞു തുടുമ്പോഴേക്കും വിശന്നിട്ടാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്താതിരിക്കുക ഈ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഓ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡോട് കൂടി വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക കുഞ്ഞിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുക നട്ട്സ് കപ്പലണ്ടി ബദാമ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇലക്കറികൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് സ്വയം ബ്രസ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഫോമുല മിൽക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രവണത ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ബ്രസ് മിൽക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കുന്നതിനും ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രസ് മിൽക്കിനോളം വരുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആസ് എ മദർ ഇത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ബ്രസ് മിൽക്ക് തന്നെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ട്സുകളും എല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ